Üdvözöllek benneteket a Retrotech Hungary YouTube csatornáján. Vásároltam 5600 forintére 250 wattos D osztályú erősítőt Bengudon. Elmondom még egyszer. Vásároltam néhány üveg kézműves sör áráért egy 250 wattos erősítőt Bengudon. Nos, igazából kíváncsi voltam, hogy mit lehet ennyi pénzért venni manapság, hiszen a hifi nem éppen egy olcsó hobbi, ha valaki nagyon bevágja a lovak közé a gyeplőt, de mégsem lehet minden élethelyzetben kisújjeltartva hifizni, ararát konyakot kortyolgatva egy high-end rendszer előtt. Szóval, ha valaki szeretne valamit, ami viszonylag jó minőségben zörög a garázsában, miközben az autóját bütyköli, vagy a konyhájában, miközben a vasárnapi ebédet kavargatja, esetleg a home office-ba kellene valami, ami két olcsó hangfalat megcibál, akkor arra nem szívesen költene százezreket és főleg nem milliókat. Na de most őszintén, 5600 forintból egy jót nem lehet autózni ebben az országban, szóval mégis mire számíthatunk egy ilyen olcsó erősítővel kapcsolatban, amit ráadásul nekünk kell készre szerelnünk. Nos, ez ki fog derülni a főcím után. Szóval a mai videóban szereplő integrált erősítő a Wuji Audio ZK502 H névre hallgat. Igazság szerint a Meti Heteor podcastben hallottam róla először, és hát nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy kipróbáljam, úgyhogy ezúton is köszönöm a Meti srácoknak a remek témát ehhez a videóhoz, hiszen én megmertem venni azt, amiről ők csak beszélgettek. Egyébként a csehországi raktárból villám gyorsan és vámmentesen megérkezett a csomag. A teljes képhez tartozik, hogy ehhez az erősítőhöz még szükség van egy 24 voltos tápegységre is, amely minimum 5 amper leadására képes, és ezzel mindjárt meg is duplázzuk az erősítőnk árát, de ne legyünk telhetetlenek, 10.000 forintért még mindig nem sok mindent lehet kapni manapság, amit erősítőnek lehet nevezni. Nézzük is meg, hogy mit kapunk a pénzünkért cserébe. Tulajdonképpen a spórolás ebben az esetben viszonylag okosan van megvalósítva, például azzal, hogy az erősítőt nem szerelték házba, hanem maga a nyáklap, amelyre az alkatrészeket forrasztották, egyben az erősítő házaként is szolgál, szerkezetileg megtámogatva alul és felül is egy plusz üres nyáklemezzel. Az erősítő több különböző be is kimenetet kínál. Az előlapon már, ha beszélhetünk ilyesmiről, van egy 3,5 mm-es jack ajzat, amely a fő analóg bemenet. Ezen kívül egyszerűen és könnyen lehet Bluetooth-on keresztül is csatlakozni az erősítőre, amelyből az 5.0-as verziót implementálták, valamint van egy USB bemenet is, amelynek a segítségével számítógépre vagy streamerre köthető ez az erősítő, valamint képes FAT32-re formázott USB meghajtóról MP3 formátumú zenét is lejátszani. A számítógépre vagy streamerre kötéshez szükségünk lesz egy USB-A, USB-A kábelre, amit esetleg mellékelhettek volna az erősítőhöz, hiszen ez nem olyan kábel, amiből ezer és egy hempereg otthon a fiókban. Az erősítő tetején találjuk a bekapcsoló gombot és a hangerő szabályzó potmétert. A potméter maga egyébként egészen jó minőségűnek tűnik és határozott ellenállása van forgatás közben. Az erősítő hátulján vannak a hangszóró kimenetek, amelyekbe 2,5 négyzetmilliméteres vezetéket éppen hogy csak be lehet kötni, de az nem egy életbiztosítás, szóval inkább másfeles kábel használatát javaslom, mert elég szűkek ezek a sorkapcsok. Vigyázzunk a bekötésnél a rövid zárlatra is, mert elég közel vannak egymáshoz ezek a terminálok. A hangszoró kivezetések mellett található egy 3,5 mm-es fejhallgató kimenet is, 
amelyre ha rádugunk egy fülest, akkor a hangszóró kimenet elhallgat. A felhallgató kimenettől jobbra található a szabvány DC jack tábbemenet. Ahhoz, hogy az erősítő maximális teljesítményét ki lehessen használni, mindenképpen szükség lesz egy 24 voltos és 5 amperes tápegységre, de gyakorlatilag 9 és 24 volt között bármivel meghajtható, természetesen ilyenkor a rendelkezésre álló tápfeszültség és áram egyenesen arányos lesz a kivehető teljesítménnyel. Az erősítő összeszerelve mindössze 6 cm széles, 6 cm hosszú és 3 cm magas, szóval nem foglal sok helyet az asztalunkon. Az összeszerelés roppant egyszerű. Minden szükséges csavar, távtartó és alkatrész megtalálható a csomagban, de még egy csavarhúzó is, amivel az egész művelet könnyen abszolválható. Először az erősítő aljára kell egy szigetelő lemezt felszerelni a szedben található csavarok és távtartók segítségével. Ennek az a feladata, hogy a nyáklap forszemei ne érhessenek hozzá semmihez használat közben. Ezután némi alkoholos zsírtalanítás után felragasztjuk a hűtőbordát a TPA 3116D2 végfoki célre. Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak a fedlapot kell felcsavaroznunk és felpattintanunk a gombot a hangerőpótméterre és a bekapcsoló gombra. A bekapcsoló gomb elég lazán illeszkedik a kapcsolóra, erre érdemes lett volna odafigyelni a gyártás során. Nézzük meg, hogy mit is tud ez a Texas Instruments végfok. Természetesen d kapcsolóüzemű analóg erősítőről van szó, amely 4,5 voltól egészen 26 voltig bármilyen tápfeszültséggel üzemeltethető. A hatásfoka ennek az IC-nek nagyobb, mint 90 százalék, a készenléti vesztesége pedig nagyon alacsony, ezért egészen kicsi hűtőbordával is könnyedén elboldogul. Ezt meg tudom én is erősíteni, mert a hűtőbolda nélkül sem mértem 40 C foknál nagyobb hőmérsékletet ezen az IC-n. Nyilván, hogyha lepadlózzuk ezt az erősítőt, miközben a legcombosabb tápegységgel hajtjuk meg, akkor azért nem árt használni a mellékelt hűtőbordát. Az IC képes észlelni az egyenfeszültséget a hangszóró kimeneteken, szóval, hogyha esetleg valamelyik kondenzátor eldúran, vagy netán rövid zár keletkezik az erősítő bemenetén, akkor az képes lekapcsolni magát, ezzel védve a kimenetére kapcsolt hangszórókat. Az egyen feszültség egy erősítő hangszóró kimenetén ugyanis haláros lehet a hangfalainkba szerelt hangszórókra nézve. Emellett van még kimeneti rövidzárvédelem és túlmelegedés elleni védelem is ugyanebbe az IC-be integrálva. Ezek a beépített feature azért elég megnyugtatóak egy ilyen olcsó eszköznél, amelyet gyanakvással vegyes félelemmel kapcsolunk rá a becsesebb hangfalainkra. Minden esetre ezek a TIIC-k jó választásnak minősülnek az ilyen olcsó, integrált rendszereknél, hiszen az erősítő tervezőit nem állítják megoldhatatlan feladatok elé, és nagyon sok védelmi és rendszer integrációs funkció bele van építve magába a csípbe. Jöjjön a legfontosabb kérdés, 
mennyire jól működik. A Bluetooth-ra nagyon gyorsan és egyszerűen lehet csatlakozni. Ha bekapcsoljuk az erősítőt és nem dugunk rá semmit egyik bemenetére sem, akkor automatikusan aktiválódik a beépített Bluetooth vevő, amit vidám hangon az erősítő be is jelent. Bluetooth mode. Ha az USB bemenetre dugunk egy számítógépet, vagy egy USB pendrive-ot MP3-akkal, akkor természetesen ez a mód aktiválódik. Ha pedig a 3,5 mm-es jack csatlakozóval szerelt bemenetre csatlakoztatunk egy kábelt, akkor automatikusan arra vált az erősítő. Ez a része flottul és logikusan működik. Az első problémám ezzel az AUX bemenettel volt. Ez a bemenet ugyanis nem vonaljelszint fogadására van felkészítve, hanem egy olyan eszköz csatlakoztatására, amelyen van hangerő szabályzó, tehát például egy iPod fülhallgató kimenetére. Na most ezzel az a baj, hogyha egy CD lejátszót vagy egy dakot csatlakoztatunk, amelynek vonaljelszintű kimenete van, akkor az meglehetősen túlvezérli az erősítő bemenetét, és a hangerő állástól függetlenül torz lesz a kimeneten a hang. A teszteléshez használt Sony CDP XE 530-as CD deckem kimenetén 20 decibellel kellett csökkenteni a hangerőt, hogy ne torzítson ez az erősítő, és ugyanezt kellett tennem a Topping D50-es dakom esetén is. Ezt a problémát megoldhatták volna egy kapcsolóval vagy egy jumperrel is, amelyel át lehetne állítani ezt a bemenetet vonaljelszintre. Szóval, ha olyan analóg eszközt szeretnétek bekötni erre a bemenetre, amely nem rendelkezik hangerőszabályzási lehetőséggel, akkor ez esetleg probléma lehet. Ha pendrive-ról játszunk le MP3-akat, akkor természetesen semmilyen vezérlési lehetőségünk nincs. A lejátszó az elejétől a végéig lejátsza a számokat. Viszont meglepő feature, hogy az erősítő még teljes áramtalanítás után is pontosan onnan folytatja a zenelejátszást, ahol éppen az abba maradt. Számítógépre kötve Windows alatt tökéletesen működött a lejátszás, de igazából semmi információ nincs arról, hogy milyen felbontással rendelkező PCM hangot képes lejátszani. Nagyon nem értem viszont a felhallgató kimenetet. A Sennheiser HD569-es felhallgatómat amelynek mindössze 23 ohm az impedanciája, botrányos hangminőségben és hangerővel volt képes meghajtani. Ez a kimenet egyszerűen használhatatlan arra a célra, amire kitalálták. Nem tudom, hogy ez az én erősítőm hibája, vagy tervezési hiányosság, de aki felhallgató erősítőnek is szeretné használni ezt az erősítőt, az jól gondolja meg ezt a vásárlást. Végül pedig hogyan szól ez az erősítő, mert végül is ez a lényeg. Megmondom őszintén, arra számítottam, hogy a térdemet csapkodva, röhögve fogom fikázni ezt a cuccot, mert hát mégis mire számíthatunk. Aztán amikor először bekötöttem a két öreg Panasonic polcsugázomra, nagyon-nagyon meglepődtem. Olyan könnyedén hajtotta meg ezeket a nem igazán nagy érzékenységű hangfalakat, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. A hang karaktere enyhén V alakú, de még a jó ízlés határain belül. A csatorna szeparáció elmegy, a stereo tér sem borzalmas, bár ha megtekerjük a hangerő potmétert, akkor azért kifogy belőle a szufla, szétesik a hangkép, elmegy a basszus és elkezd karcolni a magas tartomány, de ez a hangerő potenciométer utolsó harmad fordulatára igaz. Egy kisebb szobát lazán betölt a hangerejével. Azt kell, hogy mondjam, hogy néhány nap hallgatás után egészen megszokható a hangja, és nem vérzik tőle az ember füle. Az igazi döbbenet akkor ért, amikor rákötöttem a Fine Audio F502-es hangfalaimra a 20 négyzetméteres nappalimban. Képes volt őket olyan hangerővel meghajtani, amelyen normális esetben az ember nem hallgat zenét. Igaz, a Fine Audio hangfalaim az erősítő összes gyengeségét százszoros nagyításban mutatták meg, de azért lássuk be, ez nem valami igazságos párosítás, hiszen ezeknek a hangfalaknak az árából több mint száz ilyen erősítőt vásárolhatnánk. Összességében úgy gondolom, hogy ez az erősítő a hibái ellenére egy Egészen jó választás lehet azoknak, akik fillérekből szeretnének normális hangot és észszerű teljesítményt. 
irodába, a konyhába, a garázsba, vagy a hátsó kertbe, kolbássütéshez, esetleg meghitt sörözésekhez a haverokkal, egy tökéletes választás lehet, amennyiben együtt tudtok élni az általam felfedezett hibáival. Ennyi pénzért alapvetően nem nyúlhattok mellé, és az ára ellenére egy nagyon jól használható és elfogadható hangminőségű erősítőt kaptok. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt vagy a Discord szerveremen. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok a csatornát a Patreonon vagy a Paypalon keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!